ባንኮች ከሚሰጡት ብድር ቢያንስ ምን ያህል መመለስ አለበት የሚለው በሕግ ተገድቧል በቢሔራይ ባንክ መመሪያ መሰረት ከተሰጠው ብድር ቢያንስ 95 በመቶ በወቅቱ መመለስ አለበት መመሪያው እስከ 5 በመቶ የሚሆነው ብድር ሳይመለስ ቢቀር ይታገሳል መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግን የሀገራችን ባንኮች ከሚያሰራጩት ብድር ሳይመለስላቸው የሚቀረው በአማካይ ከ2.5 በመቶ አይበልጥም ይህ ማለት መመሪያው ከሚፈቅደው ግማሽ እንደማለት ነው በሌላ አነጋገር ባንኮች ከሚሰጡት ውድድር ከፍተኛ መጠን ያለው ይመለስላቸዋል የመስኩ ባለሙያዎች እንደሚሉ ታዲያ ባንኮች ከሚሰጡት ውድድር ከፍተኛ መጠን ያለው የሚመለስላቸው በአስተማማኝ መያዣ ስለሚያበድሩ ነው መያዣ ለማይቀርብላቸው ግን ደግሞ የብዙ ሰዎችን ህይወት ሊለውጡ ለሚችሉ የፈጠራ ሐሳቦች 70 ሳንቲ ለማበደር አይፈልጉም ሲሉ ሚተቻሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ያሬት አይ ለመስቀል የሀገር እድገትም በዚህ እየተጎዳ ነው ብለዋል ትልቁ ነገር ስካውንደርስ ያው ኮላትራል ቤዝድ የሆነ ነው ኮላትራልም ቢሆን ደግሞ ያው ሰው ተልማምጦ ነው የሚያገኘው እና ችግራለው ሐሳብ ያለው ነገር ትን አይደል እና ትልቁ የሀገሪቷ ደግሞ እድገት ደግሞ አሁን ዲስቶርት ያደረገው ነው እኛም ሰዎች ህንፃን እንደ ባንካቸው ነው የሚያምጥ ስለዚህ ሌላ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ሴክተር ላይ ውቀት ላይ ተመሰረተ ከማድረግ ይልቅ ብሩን ህንፃ ላይ አውሉትና ከዛ ያንን ህንፃ ሲዘው ደግሞ ለቢዝነሳቸው ይበደሩበታል ስለዚህ ይሄ በባንኩ ሴክተሩንም እንትን ይያል ነው ሌላው ደግሞ 30 ሚሊየን ተማሪ በስኩል ሲስተም ውስጥ አለ ከ ምስ በላይ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እና እነዚህ ሰዎች ምንም ስቴክ ኢን ሶሳይቲ የላቸው ኮላትራል ምስሉት ነገር የለም ባንኮች ያው ማገዝም ብቻ አይደለባቸው የማህበራዊ ግዴታም ጋር ላይ ያይዙት ይገባል ዝም ብሎ ከትርፍ ጋር ብቻ ሳይሆን ብዙ የፈጠራ ሐሳቦች በትንሽ ገንዘብ እንደሚጀምሩ የሚናገሩት አቶ ያሬድ ይሄ ለባንኮች እዚህ ግባም ይባል እንዳልሆነ ተናግሯል ችግሩ ባንኮቹ ሐላፊነት ለመውሰድ አለመፈለጋቸው ነው ሲሉ አክለዋል አሁን ስንት ሚሊየን ብር ይሆናል የኢትዮጵያ ስታርትአፕ ካፒታል በጣም ቁጥንሽ ነው የኢትዮጵያ ኮ የስታርትአፕ እና የሐሳብ እንትን በቤተሰብ ፈንድ እየተደረገ ያለ ነው በቁብና በእንትን የሚጀመሩ ስራዎች ናቸው ብዙ አይደሉም ችግራቸው ምንድነው እነዚህን ማኔጅ ማድረግ ግዚ ሊፈጅባቸው የሰው ኃይል የሚጠይቅ ነገር ነው ያንዳንዱ ሐሳብ ማየት ቢዝነሱ አዋጭ ነው አይደለም የሚለው ነገር ግን ይሄ ኮ እንደ ማህበራዊ ግዴታም ሆነ ያለበት አንድ ትልቅ ባንክ አንድ ቢዝነስ አድቫይዘር ሲ አሁን ትላልቆች ሙጭ የሚያሉ ባንኮችም ለስታርትአፕ ኦፊስ አላቸው ቁጭ ብሎ እንደውም አብሮ ቢዝነስ ፕላኑን የሚሰራለት የሚያማክረው ወደፊት ተበዳሪ ነው ብሎ ስለሚያስብ የባንክ መፈጫ እንኳን ብር ይሰጣል ወተንሹ ያንን ሰውዬ እዛ ጋር ከከፈተ እድሜ ልኩ ከዛ ጋር ይከተላል ተብሎ ይባና ይሄ አይደለም አሁን አምስት የኢንቨስትመንት አድቫይዘሪ ሰርቪስ አንድ ባንክ ከቀጥሮ በአንድ ብራንች ማለት ነው ትላልቅ ትናንሽ ኮምፒውተር የንት የእንደዚህ አይነት ሐሳብ ላይ ተመሰረተ ቢያርጉ ምንም የሚጎራቸው ነገር የለም የተለመደውን ነገር ማድረግና ማጥረፍ ስለሚቻል ሞኖፖሊ ስለሆነ በዛ ነው እንጂ ባንኮቹን ይገዳል ሚል እንት ይለኝ እን ቢሊየንስ ብር ነው ያቃ ያቃ ያንቀሳቀሱ ያሉት አዶ 0.5% of ያንን አረጋለን ብሎ ያስቡ በኒው ስታርትአፕ ላይ በአዲስ አበባ ሐሳብ ጅማሮ ላይ ትልቅ ኢንደስትሪ ከተራገ ከፍተኛ የብድር ጥያቄ በሀገራችን እንዳለ የሚናገሩት የመጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ያሬድ ኃይለ መስቀል ሁኔታው ለባንኮች ሰፊ እድል እንደሰጣቸው ተናግሯል የሚንቀሳቀስ ንብረት ይዘው ገንዘብ ለማበደር ፍቃደኛ የማይሆኑበት ምክንያትም ይሄው ነው ብለዋል እኔ ማቀው አጋጣሚ አለ ሆስፒታል ኖሮት ኤክስሬ ኖሮት ምን ብሎት ሁሉ ነገር ያለው ሰው አይበደም ያን ህንፃው እሱ አይደለም ምንድነው ያለው እና ይሄማ ሊብሬ ያለው ኤክስሬ የሚል አይነት ነገር ነው እና ተንከሳቃሽ የሆነ ራሱ አስተይትም አይዙ ሌላ አቋርጦ ትልቁ ደግሞ የባንኩ እድገት ደግሞ ይሄ አሁን የውጭም ኮንሲመር ጉድስ የሚባለው ፍሪጅ የሚገዛው እንትን የሚለው ሬስቶራንት የሚያቋቁሙ እንደዚህ የሚለው ነው ትልቅ የባንኪንግ ሴክተር እድገት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አለማረክ እኔ በብሔራዊ ባንክም ምክንያት አይመስለኝም አትራፊዎች ናቸው በጣም አትራፊዎች ናቸው 40 በመቶ ዲቪደንድ የሚከፍሉ ናቸው ስለዚህ የባህል ለውጥ ነው ያሳሰብ ችግርን እንጂ የብሔራዊ ባንክ ግዴታም አይመስለኝም ባንኮች ለፈጠራ ሐሳቦች ገንዘብ አበድረው ሳይመለስ ቢቀር እንኳን አጠቃላይ የሂሳብ መግለጫቸው ላይ ለውጥ እንደማያመጣ አቶ ያሬድ ተናግረዋል ዋናው የአስተሳሰብ ባህል ለውጥ ነውም ብለዋል ተበላሽ ብድራቸውን ቁጥር የሚቀይረው አይደለም በዚህ ቦታ የሚያርቡት እና አሁን ካል ጀምርቱም ወጭ መጀምሩትም የባህል ለውጥ ችግር ያለ ይመስለኛል እንጂ 5 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ብር ለሐሳብ ላይ ኢንቨስት በሚያርጉ ካምፓኒዎች ባይበድሩ የባንክ ባላንስ ሽታቸው ትልላል ይልቁንም ትላልቅ ሪስክ ይወሰዱ አርሻ እና አንተ ላይ ያበድሩ ችግር አለው ኮላትራል ስላለ ብቻ ነው የሚያበድሩት እንጂ ስራው ያድጋል ያድግም በሚለው ላይ ብዙ መተማመኛ ያላቸው አንዱ ባንክ ደፈር ብሎ ያለመያዣ ለፈጠራ ሐሳብ ብድር መስጠት ቢጀምር ሌሎቹ እንደሚከተሉት አቶ ያሬድ ለሸገር ተናግረዋል